had two hours sleep. How about the rest of you? I'm about to see some of you here. So welcome to this press briefing for the 19th of December, 2022, the last day of the United Nations Biodiversity Conference here in Montreal. Uh, I'm David Ainsworth. I'm head of communications for the United Nations Secretary of the Convention on Biological Diversity. Um, I can say that I'm kind of dizzy and a little bit giddy with the results of the early morning. It was only a little while ago. Uh, as you may know, the Conference of the Parties adopted the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework just a few hours ago. The framework is a historic agreement. Uh, it's a balanced text that provides a strong basis for parties to the Convention and the world indeed to move forward towards achievement of the 2050 vision of the Convention, living in harmony with nature. So there were uh, six documents agreed last night. Um, there was a CBD slash COP slash 15 slash L25 which is the text of the Kunming uh, Montreal Global Biodiversity Framework. Uh, there was also slash L26, which was a monitoring framework for the Global Biodiversity Framework. There was L27, mechanisms for planning, monitoring, reporting, and review. There was L28, capacity building and development of technical and scientific cooperation. L29, the document on resource mobilization. And L30, digital sequence information on genetic resources. These were introduced as a package by the presidency, uh, and then following extensive consultations over the afternoon and evening, were passed as a package uh, early in the evening. So here in this last day, we still have a lot of work to do. To working group one is about to start meeting, and they will complete the last work on their final kind of CRPs, on the financial mechanism, the global environment facility, the long-term approach to mainstreaming, and knowledge management. And then we will have a plenary today uh, I have it listed at 2.40 or 3 o'clock, we'll see the timing, where the COP and the COP MOPs of the protocols will adopt the final decisions of this conference. There are some 40 plus documents to consider and also we need to close the meeting. So we'll get the closing statements from the COP15 presidency, uh, our executive secretary, Elizabeth Murumakarema, and the executive director of UNEP uh, and others. And that's all I have to announce for now. I will take questions from the floor, I imagine there may be a fair number, so uh, please raise your hands and we'll have the couples brought around to you. Hi, David. I'm hoping you can explain why, despite the opposition last night from the Democratic Republic of Congo, the United Nations was able to go ahead, the, sorry, the plenary was able to go ahead and adopt the framework, and maybe you could also just explain the difference in terms of the protocol between unanimity and consensus. Yeah, certainly. So the notion of consensus, I know, is very, very challenging, and I've spoken, I think, a lot of them, a lot of you in the last little while. So consensus does not mean that a single party can indeed block all of the things that goes on. Uh, in the process of consensus, there are consultations that go on, uh, there are discussions, there are recognitions of differences of opinion, uh, and then what happens is, is in the event that you still have a strong objection, it is possible for that objection to be noted uh, in the reports, noted in the decisions that are adopted, uh, and for things still to proceed. Uh, with regard to the question of the the, um, uh, the comments by the Dem Democratic Republic of Congo, it is noted that the first texts of the Kunming Declaration and its associated documents were introduced uh, early on yesterday afternoon. Uh, there was an extensive discussion in the heads of delegation meeting that took place from 11 a.m. to I think almost four o'clock. Uh, that included a recognition of the comments by uh, the DRC. Following that, there were extensive bilateral and multilateral uh, discussions that took place, including discussions with the DRC. In fact, you will note that the plenary was originally scheduled to take place at 7.30, and we opened it well after, what was it, 3.30, 4 a.m. in the morning? Uh, and so there were extensive consultations with the DRC uh, at that time. Uh, so it was indeed noted. From a procedural point of view, the um, adoption is uh, completely legal. Um, it is also noticed that the credentials of the DRC at that point in time were provisional. Uh, and further, um, while there was a comment from the floor of the DRC about their, their, um, uh, their concerns with the framework, there was no formal objection raised. Please note, there was no formal objection raised by the DRC in that matter. And on that basis, without a formal objection, there's no process to go forward except for blockage. So 
I, I think it's important to note a couple of things. So the first thing is, is that it is clear from the comments that took place in the heads of delegation meeting and onwards that there was an incredibly strong uh, basis of support for the framework, overwhelmingly. And further, that there were another of other objections and concerns to the framework that were addressed in the other discussions later on. It is acknowledged that moving forward on this framework, the question of trust and consensus and communication will be exceedingly important. And so, uh, you know, the, the, the parties, I think, have recognized that. And indeed, the comments that followed and the comments that are taking place today reflect the need for us to have these discussions moving forward. There's my long-winded answer to your question, Jan. Let's take over here. I'll take up the front. I guess that's uh, our colleague from, well, this new person I've recognized. Take the mic. Don't, don't be shy. Take the mic. Lindsay Botts from Sierra Magazine in the U.S. Uh, I have a question about implementation. Can you just talk a little bit about going forward until 2030, what mechanisms will kind of be used to ensure that countries actually adopt some of these goals and measures? Okay, so you'll note that the framework has the targets and goals in it as well, and there are these other associated documents that talk about resource mobilization, that talk about capacity building, that talk about the monitoring and implementation framework. So uh, with the final adoption of all the um, results of this comp, parties will go back and they'll be expected to mobilize their national biodiversity strategies and action plans uh, in support of the framework. The national biodiversity strategies and action plans, or NBSAPs, uh, becoming the main instrument to implement the convention at the national level. Uh, and so they will be expected to take these results and mainstream them into those. I do want to note that you should probably see soon um, announcement of an NBSAP accelerator program that's organized by the United Nations Environment Program, the United Nations Development Program, and others that will be assisting countries to ensure that they are mainstreaming all of the principles of this framework into the national biodiversity strategies and action plans. So that is it. The other part to note is that during the biennium between now and COP16, uh, parties will be expected to take the overall monitoring and indicator framework and align what they do at their national level with the principles uh, at that point in time. So there are a lot of steps going forward. And then, of course, the question of resource mobilization. Remember that there was a, a, a call for the Global Environment Facility to create a global biodiversity fund uh, that would be implemented as soon as possible once their um, assembly and council uh, can uh, ratify it next year and move, move forward on that. So it's a lot of different steps. Um, I think what you'll want to do over the next little while is follow uh, information from us and notifications and see how things go forward. Uh, Amelia Fournier, APTN National News, uh, the Indigenous TV Network in Canada. I'm wondering what the implications, uh, the legal implications are for Indigenous peoples with this new agreement. And also if the UN is considering including Indigenous nations uh, at the same level as countries are in future COP uh, conferences. So, I mean, you're, you're correct that within the framework, there are multiple references and some interesting uh, movements forward on the involvement and implication of Indigenous peoples and local communities, whether this is in the question of protected areas, whether it's in the question of invasive alien species, and a whole variety of things. So, I, you know, I won't be able to go into all the details, but I would invite you to look at the specific targets and look at the language uh, there it is, but it does recognize uh, the rights, the responsibilities, and the specific um, uh, expertise of Indigenous peoples and local communities. Uh, your second question is exceedingly important. Uh, so you'll know that under the convention, currently, even before this meeting, we have Article 8J, and Article 8J recognizes the importance and the special uh, position of traditional knowledge related to the conservation and sustainable use of Indigenous and local communities. Uh, and it also has meant that there's a working group that we have under the convention where Indigenous peoples and local communities in that working group are on equal standing with parties in anything discussed in that group. Uh, so that's, uh, that's you know, another important element. Um, I think the other thing too is you'll note that the IPBES, um, the Intergovernmental uh, Science uh, Policy Panel on Biodiversity Ecosystem Services, has also recently done an extensive framework on traditional knowledge, uh, putting it at the same level as other forms of knowledge world. Now, uh, one of the important parts that moved forward, which is outside of the global framework, and this was adopted in a plenary in the middle, was an agreement by parties to, um, to reevaluate and to expand and extend the role of Indigenous peoples and local communities in the convention process. So over the next two years, parties and an ad hoc technical expert group will evaluate the existing role of Indigenous peoples and local communities in traditional knowledge and evaluate whether that can be indeed expanded and move forward and the proposal will come to COP16. This is particularly important given the target on protected areas in the framework, uh, but also given some of our other areas. Um, uh, under the convention process, in addition to traditional protected areas, there's been a lot of discussion 
of something called other uh, effective area-based conservation measures. And the indigenous uh, conservation areas, ICAs, are an important part of that. And so the work that we're doing here is going to be a space to bring that forward and open it up. So uh, I think that uh, you know, your, 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 your work and coverage here in Canada, as well as others that will be looking at this in other parts of the world, should be looking at how this consultation will expand. Uh, so it's a good possibility and there's indeed really a lot of space for those kind of consultations and dialogues. Jane Rodi and Alex Rodi were here at the COP15 in 2022 in Montréal. Vous enlevez vos masques, si vous voulez, quand vous êtes sur la caméra, là. Donc là, là vous, vous comprenez pas ce qui se passe ici, là. Vous comprenez pas ce qu'il y a de, de, de spécial. Pourquoi ça vaudrait la peine même que tu gardes ta passe après que c'est terminé? Tu sais pas. Je vais te l'expliquer. C'est parce qu'il y a eu comme un moment historique qui s'est passé ici. OK, il y a eu une grande rencontre de tous les gouvernements. 196 pays. Alors, tu vois, chaque personne que tu vois, là, ils ouais. sont presque tous dans différents pays. Donc, il y a eu des gens qui sont venus de partout dans le monde. 196 pays. 196? Oui. Ils sont venus prendre, faire une entente pour vous, en fait. Pour la génération future, pour la planète. Pour la biodiversité, pour protéger la biodiversité sur la planète. <rire> Ben oui, ça, tu vois, c'est le pavillon de la Chine. La Chine était très importante parce que, comme je vous expliquais, la rencontre était supposée de se passer à la Chine. En Chine, tu veux C'est ça, en Chine, dans la ville de Kumin. Est-ce que tu serais, est que tu serais allé? Non, je n'aurais pas été. J'aurais pas été, puis c'est pour ça que ça valait la peine de venir maintenant. Donc, comme, mettons, euh, quand des gens font des grosses ententes, ben, ben, des grosses ententes, comme des petites ententes, ils font un contrat, n'est-ce pas? Ouais. Puis là, ils disent tout le monde est d'accord avec ça. Ils signent le contrat, OK? Ben là, c'est comme faire un contrat où toute la planète au complet doit être d'accord. OK? Là, on va rentrer ici, on va voir si... Euh... On est en conférence de presse, puis on s'est aussi entendu sur tout. Donc, on va trouver comment protéger la biodiversité. Et je rentre en tente avec plein de morceaux à l'entente. Mais là, il faut figurer l'argent. Comment est-ce que l'argent va être distribué? Puis là, le Brésil est en train de dire en gros, là, on a de la misère à s'entendre sur l'argent, on est prêt mieux de mettre des choses de côté pour l'instant. Mais là, aujourd'hui, comme je vous expliquais dans la conférence de presse, il y a plusieurs points qui ont besoin de raffinement. L'entente est signée, ils sont d'accord. Tu vois, mais là, il y a des choses comme par rapport à l'argent, vous savez, parce que ça prend euh, des sous pour protéger la planète. Mm -hmm. Puis toute la biodiversité, 80 de la biodiversité, c'est des peuples, sont dans des pays euh, en voie de développement, qui ne sont pas encore développés, tu vois. Mm -hmm. Pas pour dire des pays pauvres, mais dans, en voie de développement. Donc, euh, tu sais, étant donné que 80 des, des, des ressources, c'est eux qui les ont, 
toute la responsabilité tombe sur eux, c'est eux qui ont le moins de moyens pour protéger. Puis en plus, c'est eux qui ont pollué le moins. Tu comprends ce que je veux dire? C'est eux les plus, les plus petits pollueurs. C'est eux qui ont toute la biodiversité, ou en tout cas 80% de la biodiversité. Puis pourtant, bon, ben là, toutes les responsabilités tombent sur leurs épaules. Donc, ça crée des complexités dans les... Mais chaque point est discuté, tu sais, il euh, n'y a rien d'acquis, là. OK. OK? Ouais. Tu comprends un peu? Oui. Est-ce que tu comprends aussi pourquoi ils n'ont pas d'enfants dans ces rencontres-là? Oui. <rire> Je comprends. Mais dans un sens, ils devraient avoir des enfants. Oui, parce que c'est pour notre génération. Exactement. En fait, c'est pour ma génération. C'est pour ta génération puis les prochaines. Tu veux dire, c'est pour la mienne aussi. <rire> oui, c'est pour la tienne oui, aussi, Alex. C'est intéressant parce que l'Afrique, c'est grand. Donc, il y a un regroupement du mille qui ont leur pièce de rencontre. On va exemple ici. C'est ça. Et une pièce de rencontre pour l'Amazon. Mais là, personne n'est là. Pourquoi ils sont où? Parce qu'ils sont tous dans la pièce où nous, on était. Fait que ça, toutes ces petites ces régions-là, ils s'entendent ensemble avant, avant de faire les plus gros euh, meetings. C'est ça, il y a des pays, euh, il y a plusieurs pays qui sont ici, des gens qui n'ont jamais vu de neige de leur vie, jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu de la neige quand? Hier, avant hier, je crois? Ouais. Ça va? Ah, ça va. Le corps me lâche. Ouais. Ah ouais, c'est... Alors, dernière journée, euh, est-ce que ça va durer une journée de plus comme prévu d'après toi? Ou euh... Non, on a vraiment euh, tout réglé hier. On s'en va à la cérémonie de clôture. Donc, euh, grande victoire. Grande, grande victoire. Historique, il faut le dire. Alors, on est très contents. Euh... C'est pas une grande victoire, c'est... Mais juste penser qu'on a protégé euh, 30% de la planète, c'est énorme. Euh... Quand on a commencé à travailler sur ce texte il y a quatre ans, jamais on aurait pensé avoir, euh, avoir un résultat comme ça. Mais c'est bien au-delà au du 30 il y, a, il y a une vingtaine de cibles et c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est historique. Euh, réduction des risques avec les pesticides en agriculture, par exemple. Euh, euh, réhabilitation des habitats, euh, un fonds spécial dédié pour la biodiversité, ce que les pays en développement demandaient. Donc, euh, vraiment, des... il y aura un avant Montréal et un après Montréal. Donc, euh, on voulait créer ce, ce moment Montréal. Euh, ben, on l'a. On l'a. Et je suis très, très fier. Pour moi, j'ai... Oui, qu'est-ce que ça dire, pardon? Moi, j'ai passé une partie de ma vie à essayer de rendre la biodiversité euh, comme, un, comme un sujet principal. Euh, pour les gens, pour le public, puis là, je pense qu'on a, on a réussi. Oui, euh, ça n'a pas été facile, si je comprends bien. Il y a eu des hauts et des bas aux négociations, particulièrement le walk-out que moi, j'ai remarqué. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses qui se sont passées dans les coulisses. Est-ce qu'il y avait un moment où tu pensais que peut-être on n'était pas pour réussir cette entente? Il y a 48 heures, j'avais des gros doutes. Il y a eu un travail vraiment exceptionnel de fait par la présidence, par Stephen Guilbeault, le ministre de l'Environnement du Canada, par la ministre de l'Égypte également. Et il s'est passé un petit miracle. Ça arrive des fois dans les, dans les dernières heures de la COP. Et, euh, et donc, on s'est retrouvé avec, euh, avec un truc qui est très, très ambitieux. Donc, euh, là-dessus, on est content, ça c'est sûr. Euh, c'est un accord qui est, euh, qui est très équilibré, en fait. C'est un accord qui est équilibré parce que tout le monde a, a fait des, des compromis. Euh, tout le monde a mis de l'eau dans son vin. Et donc, c'est un, un accord qui est, qui est fragile, mais qui est équilibré. Donc, euh, 
tout le monde a, tout le monde a un peu de ce qu'il voulait. C'est souvent comme ça dans les COP, compte tenu que c'est des décisions qui sont unanimes. Donc, euh, vraiment un, un très bon accord, un, un accord ambitieux, euh, grâce évidemment à ce travail qui a été fait en, en, en corridor, en coulisses. Et donc, on est, euh, on est très content. On est épuisé. <rire> oui, c'est ça. Tu me disais que tu as dormi une heure et demie hier soir, mais c'est la plupart des gens, en fait. À Absolument. quelle heure vous avez terminé hier soir? En fait, euh, on, ça s'est terminé vers 3 h et demie, 4, 4 heures du matin. Puis, ben là, évidemment, il fallait, euh, il fallait regarder, consulter, euh, parler avec euh, tous les partenaires. Il y avait, euh, c'était un moment un peu magique parce que pour nous, après quatre ans d'efforts, de, d'avoir de, joué avec chaque virgule, chaque mot, euh, on était content du résultat final, de cet équilibre. Et donc, euh, grand moment historique pour nous, évidemment. Et j'espère je, que ça va l'être aussi pour le public, parce que c'est vraiment quelque chose de, de très grand. Dire qu'on va protéger 30 de la planète, c'est quand même pas rien. Euh, c'est un accord minimal pour ce qui est demandé pour la science, parce que notre relation entre l'humanité et la nature est à ce point perturbée qu'il fallait absolument arriver avec un cadre très ambitieux. Et c'est ce qu'on a, c'est pour ça qu'on est content. Jean, dis-moi, ton travail à toi, j'ai essayé de saisir, c'était quoi à travers tout ça? Je comprenais que tu étais l'hôte, étant euh, l'émissaire pour le changement climatique au Québec, les enjeux nordiques. Donc, j'ai pas eu le sens de qu'est-ce qui se passait vraiment dans, dans ta vie à travers tout ça. J'imagine que tu étais au travail dans les sortes de coulisses. Euh, comment prenais-tu part à ces euh, négociations? En fait, moi, je suis, le, je suis le chef de la délégation québécoise et responsable des négociations. Euh, un des gains très importants qu'on a réussi à faire, c'est la reconnaissance des gouvernements infranationaux, donc euh, les provinces, euh, les États comme euh, Californie, comme l'Écosse, euh, les villes également. Et donc, euh, là maintenant, c'est reconnu dans le nouveau cadre. Euh, et c'est un peu normal parce que, il y a des pays qui prennent des, des engagements, mais la mise en œuvre de, de, de ces, de ces cibles-là passe inévitablement sous la compétence, dans notre cas, des provinces. Donc, c'était important d'être autour de, de la table. Vous m'avez vu souvent euh, intervenir durant les plénières parce que je suis euh, le porte-parole des gouvernements infranationaux, donc de la planète. Euh, c'est un, un privilège pour le Québec, évidemment. Euh, et c'est une, une responsabilité. Euh, ça, veut, ça, ça démontre également comment nos pères, comment la Californie, l'Écosse et les autres euh, ont du respect pour ce que le Québec fait à l'international. Donc ça, ça, je suis très fier de ça. Alors ce soir, par exemple, j'irai avec, euh, avec le, le, la déclaration de fermeture où je vais euh, féliciter tout le monde parce qu'on voulait créer ce moment à Montréal. Donc, dans mon, dans mon allocution d'ouverture, j'avais demandé à tous les délégués de tout mettre en œuvre pour créer ce moment à Montréal. On l'a réussi, alors c'est tout, tout naturel que dans la session de fermeture, je les remercie. Oui, puis peut-être pour conclure, euh, tu m'as déjà donné un sens de la route que ça a été pour toi personnellement de te rendre ici. Euh, tu es cinéaste, évidemment, tu as fait des films un peu partout sur la planète, sur la biodiversité. Donc, euh, comment crois-tu que tu t'es retrouvé dans ce rôle que tu joues aujourd'hui? Tu as dû assister à plusieurs COP avant, euh, comme observateur, j'imagine, ou euh, comme expert même en biodiversité? Oui, c'est assez particulier parce que depuis cinq ans, j'ai décidé de mettre de côté un peu mon, ma carrière de cinéaste d'environnementaliste pour me rapprocher du pouvoir, du pouvoir décisionnel. Euh, J'ai beaucoup hésité avant de faire ce saut-là, mais je suis très content aujourd'hui parce que je constate l'influence que je peux avoir. Pour moi, ce qui était important, c'était d'amener la science autour de la table des décideurs. Et ça, c'est vraiment réussi. Quand on regarde, par exemple, toutes les annonces qui ont été faites, euh, on a un projet formidable avec euh, la Californie et des scientifiques d'ici où on va pouvoir vraiment guider les décideurs sur le choix, quelles sont les zones qu'on doit conserver et pourquoi, par exemple. Et c'est la science qui doit parler. Donc, mon rôle était d'amener cette, cette science et de représenter, bien sûr, le Québec, mais aussi tous les États infranationaux, tous les États fédérés euh, de la planète dans ces grandes réunions onusiennes pour être sûr qu'on qu'on n'oublie pas ceux qui sont responsables de la mise en œuvre de ce qu'on a adopté. 
Donc, une vie vraiment différente pour moi. Euh, J'ai euh, laissé euh, de côté euh, ce que j'aimais le plus au monde, la nature, mais je pense que euh, c'est important parce que maintenant, il y a une réelle influence sur les décisions qui sont prises pour l'avenir de cette relation entre l'humanité et la nature. Ben Jean, euh, écoute, merci énormément pour euh, tout le travail que tu fais, pour... Euh, ben, c'est ça, pour, pour toute cette vie, quoi, euh, cette, euh, cette façon de te dédier à la nature, puis, euh, ben, t'es la parfaite personne pour jouer le rôle euh, que t'as joué ici à la COP. Merci beaucoup. Merci. Jason Rohde, pour COPcast at COP15. For the final moments of COP15 now. So uh, you can see there's a kind of uh, excitement as we wrap up these final moments. This is the final plenary. What I believe that means is that uh, they signed basically the document. It was a rocky road, kind of uh, ups and downs throughout the process. I tried to, to capture as much of it for you as possible, kind of the, the atmosphere as well. You know, my whole life, I'm, I'm 45, so in 1992, during the Rio Convention, the first COP, I was a teenager. So I, I saw this on TV and uh, I understood the significance of it. And we were talking about kind of my generation. We were the, the children of that time. Now that I'm a, an adult, it's, uh, it's a real honor to find myself uh, at, these, at this convention, at, uh, at this event, this gathering of the world, to see the real global village at play and see everyone come together to, uh, to try to save nature, essentially. So it's not going to be uh, all roses from now on. But at least uh, we have a conclusion, we have a framework to build from. And that was the goal. So uh, one could say, well, they're just now, they're just not going to follow it. But it's not exactly the case. I mean, it's, um, it's for everyone to do their best, of course, but there's going to be reporting throughout on uh, the results, on whether everyone is uh, following the agreement as they stated they would and we'll keep meeting to uh to keep reporting on uh, the state of the world and um and yeah to keep making things a little better every day so uh thank you very much for uh taking part in in these proceedings through me through this comp cast that was improvised kind of last minute when I was lucky enough to get access to this, uh, to the convention, it's been a real honor. Thank you very much for listening.
pour votre rôle en train de amener ce processus de négociation de la 15e conférence des partis à la convention sur la diversité de l'Union à son avance. Mon pays, la RDC et les solutions face à la crise climatique, félicite également pour l'adoption du cadre mondial de la biodiversité post-2020 et de ces cinq autres décisions non. Monsieur le Président, si le chemin que nous prenons n'est pas bon, pour les efforts, tous les efforts que nous fournissons risquent de mener à nous. Nous souhaitons bonne chance à ce processus et nous demeurons ouverts à toutes les négociations constructives, car il ne suffit pas seulement de voter pour la Ainsi, la République démocratique du Congo, conformément à sa souveraineté aux droits lui reconnus aux Nations Unies, sur, en matière de négociation, la RDC, mon pays, qui émet ses réserves sur le sujet de la cible 19 du cadre mondial de la biodiversité post-2020 concernant les mécanismes de financement et sur le document L29 relatif à la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité post-2020. Nous demandons humblement que ceci apparaisse clairement dans le rapport final de la COP15 unie Montréal sur la diversité biologique. Je réitère notre disponibilité à tout, à tout processus de négociation jusqu'à la COP16. Nous osons croire que nous serons en temps. Ainsi, à toutes les délégations, et à vous-même, Monsieur le Président de la COP15, et à toute votre équipe et le secrétariat, nous souhaitons bonne fête de nativité et bonne année 2023. Je vous remercie. Fresh air, drink clean water, and then say. 